o trata sobre un caso penal. Y aquí no hay un caso penal. Yo sí seré clara y concisa, y les traigo a ustedes una verdad clara y contundente. La señora Keiko Sofía Fujimori Gucci no ha cometido delito alguno. Lo que se va a evidenciar aquí al final del día no es otra cosa que no existe. Prueba de cargo irrefutable en contra de mi patrocinada. Es cierto, señores magistrados, vamos a escuchar a 1.934 testigos. Vamos a analizar y debatir 5.180 documentales. Escucharemos todos 24 peritos. Y todos vamos a analizar los debates periciales. Pero desde ya les anticipo algo. Al final de cada uno de ellos, la única conclusión que ustedes van a sacar es que aquí no hay un caso penal. ¿Y por qué les digo esto, dirán ustedes, si hay tanto baje probatorio? Señores magistrados, no se puede probar lo que no existe. Si no hay delito, no hay pruebas de cargo. Una primera... El chat de la botica. El chat de la botica. Sí, después de tanto tiempo vuelven a hablar del chat de la botica. Pero lo que no les dice la fiscalía, señores magistrados, es que desde enero, enero del 2019... La Sala Penal Nacional estableció que era totalmente inocuo, carente de relevancia penal, que no constituye un elemento de convicción propio para la organización criminal. ¿Y por qué seguimos hablando del chat de la botica? Cuando el fiscal hace referencia al legado histórico del señor Alberto Fujimori, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Este juicio pasará a la historia nacional, no solamente por las arbitrariedades que se han dado, sino por una cuestión muy simple. La acusación se va a derrumbar con una sola pregunta. ¿Dónde está el lavado de activos? A nombre de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, señores magistrados, solo le pido una cosa. La venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Justicia. Justicia es lo único que pedimos. Ustedes van a decidir entre la teoría política de la fiscalía o la teoría jurídica de la defensa. Ustedes deciden. Muchas gracias. Eso trata sobre un caso.